，我国始终保持着合作共赢的态度对待其他国家，秉承着一诺千金的原则和其他国家进行交往。随着时代的发展，我国的技术水平也在不断提高，是国际上出了名的基建狂魔。因此，有很多国家想让我们来帮助他们修建一些公共设施，比如高铁。一般情况下，我国非常乐意接受这些项目，一方面能够让我国从中赚取一些利润，另外一方面也能够加深我国与他国之间的关系。今天就带大家了解，我国为什么在面对印度上亿订单时会选择毫不犹豫的拒绝，以及这个涉及千亿的大订单最后的结局。以前，我国总是以著名的“中国制造”这个响当当的品牌出现在他国面前，但是，现在已经逐渐转化成了“中国创造”。近几年来，我国的创新研发能力得到了大幅度的增强，我国的产业也由单一的国际加工型朝着产业集群化发展，逐渐变成了科技创新型国家。我国在基础设施建设方面取得了很大的进步，高铁技术更是位列国际一流水平。我国地势复杂，有很多连绵不断的高山和宽阔的江河湖海。在建高铁的时候，经常需要建桥、开山，甚至是填海。因此，我国的技术人员不断研究复杂地形的高铁建设方法，锤炼了高超的建造技艺，而且。我国高铁动车组技术不断发展，通过动车组资源的合理调配，将列车整体阻力下降到了 7.5% 以上。我国利用牵引供电技术，确保高铁每小时能达到350公里的速度，这是其他国家做不到的。截止到2017年，我国的高铁里程已经达到了近3万公里，远远超过德国和日本。我国很乐意将自己获得的经验分享给他国，甚至将高铁技术带出国门，多次帮助其他国家建造高铁。印度是南亚地区最大的国家，中部以平原为主，北部大多是山地，地形复杂，海拔都处于一千米以下，和我国的地势情况十分相似。本来印度可以像我国这样建造出一个庞大的交通网。然而，印度基础设施建设的能力太弱，因此无法实现全国道路贯通的需求。为了改善国家的铁路现状，促进经济社会发展，印度领导人提出了修建七条新高铁的设想。但是，印度如果依靠自己国内的基建能力，很难实现这个梦想。在这种情况下，他们只好求助我国。印度深知我国建造的高铁稳定性好、安全性强，而且速度很快，工程质量也非常好，因此想要请中国帮忙修建高铁。面对这个千亿大单，中国自然十分乐意接受。而且，如果能够顺利完成合作的话，也可以更好地促进两国之间的关系。所以，中国就派相关工作人员和专家。一同前往印度进行实地考察，并且根据印度的实际情况设计出了一套合适的方案。就在项目按照程序一步步开展时，印度在签合同之前却突然提出一个异想天开的要求，那就是希望我国同意为他们提供低利息的贷款。根据我国统计部门的调查，由于新冠疫情的影响。印度资金已经周转不过来了，并且欠了不少外债，根本拿不出修建高铁的钱。换句话说，印度想让中国既出钱又出力，妄想吃顿霸王餐。虽然我国前期已经完成了准备工作，付出了很多时间和精力，但是也没有傻到为别人白干活的地步。经过深思熟虑后。我国最终选择拒绝这笔千亿订单。在我国明确拒绝印度后，日本却表示十分乐意为印度效劳。为了这个订单，日本同意他们低息贷款的要求。
，甚至还同意把还款期限延至五十年，将利息从百分之一降到百分之零点一，这让很多国家感到诧异，纷纷好奇日本为什么同意做这赔本的买卖。不得不说，日本在高铁领域确实是有两下子。他们相较于中国，更早拥有成熟且高超的高铁技术。早在1946年的10月1号，日本就开通了东海道新干线，这是全世界第一条用于商业运行的高速铁路系统，时速可以达到每小时250公里。长期以来，日本在高速铁路的研究与制造方面兼有很大的优势。他们为了追求更高的速度。和更优良的舒适性，做过一系列的车辆试验。传统的列车牵引方式主要靠火车头提供牵引力，列车整体驱动轮数量较少。为了能够有效提高牵引功率以及防止火车头失控，日本在制造时不得不增加火车头的重量，从而增大列车对车轨表面的压力。但是缺点是成本高且不好维护。而日本新干线并没有采用常见的火车头牵引，而是采用动力分散的新型运行方式，在每节车厢的车轮上都安装了一个电动机，将列车动力分散到各节车厢。这样做不仅有利于加减速、提高平稳性，而且大大提高了乘坐舒适性。这样一来，列车就不再需要笨重的机车。降低了机车整体对车轨的压力，也降低了建设成本，更加提高了经济效益。后来，随着技术的迅速发展，新干线列车的自动系统又改成了电控联合制和再生制动，将电动机变成了发电机，更加节省能源，进一步提高运行效率。拥有一流高铁技术的日本，自然不想成为我国的手下败将。所以才急着想要通过印度高铁项目证明他们的实力。不过老话说得好，无奸不商。作为乙方的日本自然不会让自己吃亏。一方面，日本认为印度人口众多，土地广阔，市场潜力很大。如果能够打开印度的市场，对他们来说无疑是一件美事。另一方面，印度作为我国的邻居。有更多的机会同我们交往，眼红的日本就想通过与印度合作，促进印日两国的关系，借此打压中国。而且，印度的总理曾说想要建造七条高铁，如果日本成功完成了第一条高铁建造，那么在接下来的高铁项目竞标时，他们更有优势。这么大的利润确实很吸引人，不过。精打细算的日本却被印度狠狠坑了一把。原先定好的修建 1,700 公里高铁线路的计划惨遭印度变卦，印度提出想先建造一条400公里的高铁试验一下。此时，日本已经将原来 1,700 公里的贷款给了印度。如今遇到这种耍赖行为，日本真是哑巴吃黄连，有口说不出。日本思来想去。若是此时拒绝印度，可能连这笔贷款都收不回来，无疑是赔了夫人又折兵，只好同意印度的要求。当日本根据印度的地势情况设计出了一套方案后，这个400公里的项目却迟迟没有开始实施，这是为什么呢？对国家来说，如果能够吸引更多的外国人来投资，将国内的劳动力人口充分利用起来。那么，对于拉动国内经济发展来说，不失为一个好办法。一般来说，修建高铁对人们来说也是一件好事，不仅出行更加便利，还可以改善人们的生活。印度修高铁遭到民众排斥的第一个原因就是，他们认为修建高铁的钱不如拿来直接改善他们的生活。印度是世界上贫困人口最多的国家。虽然近几年来国家经济发展迅速，但是人均收入还是处于较低水平，贫富差距尤其悬殊。有些地区的人甚至连饭也吃不上
，更不要说坐高铁了。大多时候，印度人靠步行或者火车出行，只有长途旅行时才会选择乘坐火车。印度并没有所谓的超载说法，印度甚至会对外销售挂票，因为印度的火车速度很慢。有的时候，人们为了赶时间，不想等待下一趟列车的到来，哪怕挂在车厢外，站在车顶上，他们都可以忍受。如果赶上盛大的节日，火车站更是人山人海，整列火车上会挂满乘客，而且挂票十分便宜，这对贫穷的印度人来说也能承担得起。因此，火车挂人成为了印度一道亮丽的风景线。印度国内的铁路老化严重，年代已久，大多是在殖民时期修建的。从印度多年前的铁路影视资料来看，铁路轨道两旁人群拥挤，由于没有严格的管理制度和设施，很多商贩甚至坐在轨道旁干起了生意，不仅影响秩序，而且十分危险。印度每年都会出现火车脱轨事件，不少人因此丧失生命。所以，政府将修建铁路的工作提上了日程。印度高铁项目迟迟没有开始实施的第二个原因是，印度土地私有制严重。印度是有名的农业大国，而且人口密度大，耕种面积小，地不充分，自然寸土寸金。很多人靠耕田为生，因此十分看重自己的土地。当政府提出征用土地时，遭到了民众的强烈反对，因此征地问题始终没有得到解决。就印度目前这个情况，即使高铁修建完成，以后的维修对印度来说也是一个不小的问题。印度总是盲目自信，以为他们的国力远超中国，但从基建上来看，只能说他们是井底之蛙。印度很多基础设施并不完善。停电也成为了常态，整个工程没有电力支撑，很难继续进行。此次高铁项目一拖再拖，日本像热锅上的蚂蚁一样，即使团团转，也只能干着急。不得不说，我国拒绝这笔千亿订单，真是一个正确的选择。好了，今天的视频就分享到这里了。如果喜欢本期视频，就请订阅我的频道吧。我们下期再见。